അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വർക്കാണോ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ത് വർക്കാണോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്കവ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വർക്കാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ് വർക്ക് വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ആ മൊത്തം ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഹോൾ പ്രോജക്റ്റിനെ ഒരു ഫുൾ പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് മൊത്തം പ്രോജക്റ്റിനെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സിനെയും ഈ ഓരോ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സിനെയും യൂണിറ്റ്സും ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഓരോ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സും അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓരോ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോൾ പ്രോജക്റ്റിനെ ഒരു ഹോൾ പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഓരോ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതന്നെ ഇത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക റിസോഴ്സസ് അസൈൻഡ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ടാസ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എസ്കവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം എസ്കവേഷൻ ഇപ്പോൾ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആവാം അതായത് മാൻ പവർ ആവാം മാൻ പവർ ആവാം മാൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയും ടാസ്ക്കും എന്താണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ടാസ്ക് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് കൺകറൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ വരുന്നത് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ വരുന്നത് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സർ സക്സസ്സർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സർ പിന്നെ സക്സസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെയിം ടൈമിൽ അതായത് ഒരേ സമയം സെയിം ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റീസും പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ സമയം തുടങ്ങാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് സർവേ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈറ്റ് സർവേ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നു സെറ്റിംഗ് ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടു ഡി വരയ്ക്കാൻ ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ആയാലും അത് വരച്ചിട്ട് ത്രീ ഡി അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ സർവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിംഗ് ഔട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും അതായത് സൈറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷനും നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ നമുക്ക് വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈറ്റിൻ്റെ സർവേയും സെറ്റിംഗ് ഔട്ടും ആ മാർക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റ് എന്ന് ഈ സൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഓൺ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺ സൈറ്റാണ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ഓഫീസ് വർക്കാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് പാരലായിട്ട് അതായത് ഒരേ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നെറ്റ്വർക്കിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
സൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിൻ്റെ ആണ് ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എൻഡ് ആണ് അതുപോലെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഓഫീസിൻ്റെ ആണ് അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു എന്ന് പറയാം വൺ ടു ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് വരുന്നത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ടു ടു അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാരല ആക്ടിവിറ്റി പാരല ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് ആക്ടിവിറ്റി എ ആണ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ടു ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈവൻറ്റ് വൺ ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ എൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എന്താണ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെയിലും എൻഡിങ് ഹെഡും ആണ് അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിയുടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ ഇവൻറ്റ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതായത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി സീ സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഒക്കെ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മുമ്പുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുള്ളൂ അതായത് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരേണ്ടത് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ആക്ടിവിറ്റി തൊട്ട് മുൻ മുമ്പേ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുള്ളൂ അതായത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് സീരീസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത എലിക്ക് പോവുള്ളൂ അതാണ് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ
അതേപോലെ അടുത്തത് ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ ത്രീ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയാൽ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സീരീസും അതേപോലെ തന്നെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സീരീസ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരേപോലെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ പോകുന്നത് ഏതാണ് അതായത് വൺ ടു ടു പിന്നെ ടു ടു ത്രീ പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അത് ഒരേപോലെ പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതിൽ വേറെ എനിക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ വരിക വൺ ടു ടു പിന്നെ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരേ നിലയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് വരുന്നത് അതായത് വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോവും അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് സീരീസ് സെക്കൻഡ് ഒരു സീരീസും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെയും വരില്ലേ ഒരേപോലെ അതായത് വൺ ടു 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 ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇവിടെ എഴുതുക വൺ ടു 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 ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇതാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാണ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇതേപോലെയും പോവും അതേപോലെ ഇതേപോലെയും പോവും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണല്ലോ ഇവിടെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിൽ പാരൽ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാരൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്കറൻ്റ് ഒരേ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരേ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല വരിക അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരേ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പാരൽ ആക്ടിവിറ്റിയോ കോൺക്കറൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടു എടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ടൂവിൽ നിന്നും രണ്ട് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്നും വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരെണ്ണേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് വൺ എന്നുള്ള ഒരു നോഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ള നോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സീരീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടു എന്നുള്ളത് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീ ഉണ്ട് ടുവിൽ നിന്ന് ഫോറും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ബിയും സിയും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരേ സമയത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത്
ടൂ എന്നുള്ള നോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അത് പാരൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബിയും സിയും ആണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതേപോലെ ആ സീരീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ടു ടു ത്രീയും ടു ടു ഫോറും അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീയും ടു ടു ഫോറും പാരലായിട്ടുള്ളതാണ് ടു ടു ത്രീയും ടു ടു ഫോറും പാരലായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ടു ടു ഫോറിലത്തെ പാരൽ ആക്ടിവിറ്റി സി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട് നോക്കാം ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫൈവ് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സീരീസ് ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സീരീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ നോക്കാം ഫോറിൽ നിന്നും ഫൈവ് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അപ്പം അത് സീരീസ് ആണ് പാരൽ അല്ല അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവിൽ നിന്നും സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് പാരൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സീരീസ് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പേര് എഴുതാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇനി വൺ ടു ടു നോക്കാം വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ വരുന്നുള്ളൂ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇനി വൺ ടു ടു അതിൽ ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഉള്ളൂ എ അപ്പോൾ അത് എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് സീരീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വൺ ടു ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ടു ടു ഫോറും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വണ്ണിൽ വൺ ടു ടു ഉള്ളൂ ഇനി ടൂവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ടു ടു ഫോറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ടു ടു ഫോറും വരുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത് ടു എടുത്തപ്പോഴാണ് ടു ടു ത്രീയും ടു ടു ഫോറും വരുന്നുണ്ട് ടു ടു ത്രീയിൽ എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബി ആണ് ടു ടു ഫോറിൽ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ബിയും സിയും ടൂവിൽ നിന്നും ആണ് തുടങ്ങിക്കുന്നത് അതായത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിയും സിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് പാരലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീയിൽ ത്രീ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ടു ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് സീരീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എന്നുള്ള എടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എന്നുള്ള ഇവൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഒരു ഇത് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് സീരീസ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കാം ഫൈവ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് സീരീസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും കൂടി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കി നോക്കാം ഇങ്ങനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം ഇത് എ ബി സി ഡി അതുപോലെ ഇത് ഇ 
ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് നോക്കാം അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഉണ്ട് അതായത് വൺ ടു ടുവിലാണ് എ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീയിൽ ബി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയിനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എയും ബിയിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എയും ബിയും പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എയും ബിയും എയും ബിയും അതുകൊണ്ട് പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് വണ്ണും ടുവും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൽ പാരലാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഈവൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ആരോസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആരോ പോയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടു ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് നോക്കാം ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ആരോവേ പോയിട്ടുള്ളൂ ത്രീ ടു ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീരീസ് നോക്കാം ത്രീ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്നും പോയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് അത് ഇ ആണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫോറിൽ നിന്നും പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആരോസ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റിൽ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആരോ ഇതാണ് അതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഫോറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആരോസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻകമ്മിങ് ആരോസ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ടു ടു ഫോറും ത്രീ ടു ഫോറും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം പാരലൽ ആണ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു ഈവൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകമ്മിങ്ങും ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആരോസും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഫോർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്താണ് ഫോർ എന്നുള്ളതിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആരോസ് അതായത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് എന്താണ് സീരീസ് ആണ് ഇനി ഇൻകമ്മിങ് ഇൻകമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ആരോസ് ഉണ്ട് ഒന്നതും ഒന്നതും അതായത് ടു ടു ഫോറും അതേപോലെ ത്രീ ടു ഫോറും അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് പാരലാണ് അതായത് ഒരേ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ ടു ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ 
four, five. A, B, C, D, E. Apo one to two, one to three. Are they pole? Two to four, three to four. This is incoming. This is outgoing arrows. This is incoming. This is outgoing. This is incoming. This is outgoing. This is outgoing. This is event 1. This is event 4. This is parallel. 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 This Either one to two nor a one to three B and two to four C three to four D. Okay, either outgoing arrows and okay dana, even to one nil. Either one nor an even delta outgoing arrows on a portake of one arrows on a one nil in the portake of one arrows on either incoming arrows of four no okay dana. Either four nor a far par nil incoming that is four like varuna rendu arrows idum iduana four like varuna arrows ee arrow um ee arrow aanu four like varuna arrows adilta c um d um ana activities varunda appo parallel aanu ini next next One, two, four, five. Now, in the series, one, three, four, five. Now, in the series, and either Inganimbua Inganimbua. Okay, Nina split the two with umbo. Okay, and the Variam three to four. Otherwise. Two to four, one to two, four to five. Okay, series are okay. But then you know, okay. Series at the end of the area, the parallel one to two, one to three, parallel two to uh. Two in the event in Okumbo, two to four series on a line. One in the event in Okumbo, one to two, one to three Merinanda, the Vasha parallel or a same start in the Randana Merinanda, the other commitlia. In the two in the rain nail in them, Uraro, four like outgoing Okan angle, three in the vernail in them, four like or an alu, two will in them or an alu, three in them or an alu, four in them or an alu. Pedaka series in a Merinanda. Next to the dummy activity and dummy activity. But dummy activity no other way, we have a logical connection with the community. Matra eight number view akin than a dummy activity. And either a logical sequence, number could come and do a connection could come and do matra number dummy activity number view akin. But I'm like the other way in the used to. Connect logical sequence in a network. Finally, we will do it. That is used to connect logical sequence in a network. We will do a sequence in a dummy activity. We will do a connection purpose. We will do a logical sequence. We will do a dummy activity. This dummy activity is a very important thing. That is why we have dummy activity is a consumes no resources. That is why we have to do 
no time duration അതിന് ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നോ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ആരോസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡോട്ടഡ് ആരോസ് ഇട്ടിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോട്ടഡ് ആരോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് അത് റിസോഴ്സസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നോ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് എടുക്കുന്നില്ല ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഡോട്ടഡ് ആരോസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഡോട്ടഡ് ആരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ള ആരോസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു 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 ത്രീ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് നെറ്റ്വർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി സി ഡി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതായത് ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്താവണം കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്കത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എന്താണ് ടു ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ബിയിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ടു ആണ് അതായത് ടു തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഇതാണ് സി സീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൽ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയത് അതായത് എൻഡ് ഇവൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഇവൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് എൻഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എൻഡ് ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായത് ടുവും ഫൈവും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതായത് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എൻഡ് ആവണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്താവണം എൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടുവും ഫൈവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതേപോലെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡമ്മി ഇത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ആരോ ഇടും അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആരോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടുവും ഫൈവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ആരോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നമ്പറിങ്ങൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ാണ് ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ 
സി കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സി കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ സിയുടെ എന്താ വരുന്നത് സീൻ്റെ ടു ടു ഫോറാണ് സി വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നാണ് അപ്പോൾ സീൻ്റെ എൻഡ് ഇവൻ്റ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡാണ് അപ്പോൾ എൻഡ് ഇവൻ്റ് എന്താണ് സീൻ്റെ സി ടു ടു ഫോർ ആണ് സി ടു ടു ഫോർ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇനി ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീൻ്റെ എന്താണ് ഇവൻ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇവൻ്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാവും വണ്ണും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡമ്മി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി വൺ ടു ഫോർ അതിലെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വൺ ടു ഫോർ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിയും ഇയും നോക്കാം അതായത് ഡി എൻഡ് ചെയ്താലേ ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി എൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ഡി ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ഡി അതിൽ ഡി എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈവ് എന്നാൽ ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇ വരുന്നത് അല്ല ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് ഇ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻ്റെ എന്താണ് ഫോറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറും ഫൈവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോറും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഫോറും ഫൈവും തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡമ്മി റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ന്യൂ മെഷീൻ പുതിയൊരു മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെഷീൻ ആ പുതിയ മെഷീൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ റിമൂവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെഷീനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഡിസ്പോസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂ മെഷീൻ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അതായത് പഴയ മെഷീൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് മെഷീനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾഡ് മെഷീനാണ് പഴയ മെഷീനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഏ ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്പോസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സെൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽ സെൽ ചെയ്യുക അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിനെ വിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പുതിയ മെഷീനിൻ്റെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ അതിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഴയ മെഷീൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ
ടു ടു ഫോർ ആണ് ഒരു ഈവൻ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ടു ഫോർ ആണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുള്ളതിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് ആണെന്ന് കൊടുക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ഫൈവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ത്രീ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് അതേ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വൺ ടു ടു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ വരയ്ക്കണമെന്നുള്ളൂ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ന്യൂ മെഷീൻ അപ്പം നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അയാൾക്ക് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടു ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സിയും കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്നും കൊടുത്തു ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് ന്യൂ മെഷീനിന് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് പുതിയത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് റിമൂവ് ഓൾഡ് മെഷീൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് മെഷീൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഓൾഡ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴയ സാധനം അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ഏതാണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിമൂവ് ഓൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ പഴയത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതായത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയണം അല്ലേ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പുതിയ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻഡ് ആവണം അതായത് പഴയതെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീൻ്റെ എൻഡ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഡീൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ഡി നോക്കുക ബി ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഡി അല്ല ബി ആണ് ബി ഇത് ബി ആണ് ഏ തെറ്റിപ്പോയത് ബി ആണ് ബി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബീൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവും സിക്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക അതാണ് ഡമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സറും സക്സസറും ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പേ വരുന്നത് ആരാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറും സക്സസറും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോ